வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சுன்னா எப்படி அந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற இந்த ஃப்ராக்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெக் ஃப்ராக்சர் இப்போ ஏதாவது ஒரு காலில் அடிபட்டு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னும் போது ஃபர்தராக அவங்களால் அசைக்க முடியாது உடஞ்சி போன காலை ஊனி நிற்கவும் முடியாது தூக்கிட்டு நொண்டிட்டு போகவும் முடியாது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அவங்களால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியாமல் போயிடும் அந்த மாதிரி டைமில் எப்படி அவங்கள வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் எப்படி ஆம்புலன்ஸ் வர வரைக்கும் அவங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட் கொடுத்து ஃபர்தராக வழி இல்லாமல் அவங்கள ஸ்பாட்லேருந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இமோபிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இடம் பெறாமல் அடிப்பட்ட இடத்த ஃபர்தராக அசைக்காமல் பார்த்துக்கிட்டாலே ஒரு பெரிய ஃபஸ்ட் எய்டு தான் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையானது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரோட்டில் ஏதாவது ஒரு கொம்பு குச்சி மரக்கட்டை அந்த மாதிரி என்ன இருந்தாலும் இல்லை ஸ்கூலில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த கொம்பு கிடைக்கும் ஸ்கேல்ஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு வீட்டில் இருந்தால் எதாவது ஒரு மரக்களை வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஒரு நாள் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து ஒன்றா வச்சு ரோல் பண்ணால் கூட ஒரு ஸ்ட்ராங் கொம்பு மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி கிடைக்கிறத வச்சு நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு உடஞ்சி போன கால் இவரோட ரைட் லெக் உடஞ்சிருக்கு அப்போது அவருடைய ரெண்டு காலுக்கு அந்த காலுக்கு ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஸ்பிளிண்ட்டு கையில் கிடைக்கக்கூடிய சில குச்சிகளை எடுத்து நம்ம வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டு வச்சுட்டு அவருடைய காலில் இதை சேர்த்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அரெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் கிளாத் இன்சர்ட் பண்ணணும் இப்போ உடஞ்சி போன காலை ஃபர்தராக தூக்கினா அவங்களுக்கு பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டிக்கு கீழே எப்போவுமே ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும் இல்லைங்களா அது வழியாக நம்ம கிளாத்தை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஒன்று வந்து தொடைக்கு கொண்டு போயிடுறோம் ஓகேங்களா இன்னொரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க அதையும் அதே மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி ஆங்கிளுக்கு கொண்டு போயிடுங்க அதுக்கப்புறமா இன்னொரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க அதையும் நீங்கள் இதே மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி எக்ஸாக்டாக நீ எங்கே இருக்கோ அங்கேயே வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி அவங்க ஃபுல் லென்த் அவங்க காலுக்கு தேவையான சப்போர்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா கிளாத்தும் வச்சுட்டு இப்போ அந்த ஸ்பிளிண்ட்டு அதுக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் தேவையான ஸ்பிளிண்ட்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் நம்மளுக்கு பத்தலை அப்படின்னா இன்னும் அடிஷ்னலாக கிளாத் தேவைப்படுது அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு துணியவே கூட நீங்கள் ரெண்டாம் மூணாக கூட கிழிச்சிக்கலாம் ஒரு டவல் எடுத்துகிட்டு அதை ரெண்டாம் மூணாக கூட கிழிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லேஸாக மூவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபர்தராக இப்போ இதை வச்சு நீங்கள் கட்டு கட்டிட்டு போகிறீங்க ஸோ இந்த கட்டு கட்டும் போது கூட ஈஸி டு ரிமூவ் அப்படின்ற மாதிரி கட்டை வந்து ஈஸியாக அவுக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி முடிச்சு போடணும் டக்குனு இழுத்தோடனே வெளில வர மாதிரி இது பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு வலிக்கும் அவங்க வலி பொறுக்க நீங்கள் வந்து இதை ஹேண்டில் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால் என்டையர் லெக்கை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட்டோடு சேர்த்து வச்சவங்களுக்கு கட்டிட்டோம் இப்போ உடஞ்சி போன எலும்புக்கு அது வந்து ரெண்டு பக்கமும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஆனால் இவர் லிஃப்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்த கூட்டிட்டு போகணும் இல்லைங்களா அப்போது இந்த காலையும் சேர்த்து அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக சேர்த்து வச்சு நம்ம கட்டிடலாம் இங்கே இன்கேஸ் நிறைய கேப் இருந்தது அப்படின்னா அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பில்லோவோ இல்லை ஒரு டவலோ ஏதாவது வந்து மடித்து வைக்கலாம் இல்லை பிளாங்கெட் கூட மடித்து வைக்கலாம் இல்லாத பட்சத்தில் சேம் இப்போ நம்ம என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணோமோ அதே மாதிரி முட்டிக்கு கீழே கிளாத் இன்சர்ட் பண்ணி முட்டியில் தொடையில் காலுக்கு முட்டிக்கு கீழேன்னு சொல்லிவிட்டு மூணு இடத்துல வச்சு நீங்கள் மறுபடியும் கட்டு கட்டணும் ஸோ இப்போ ஒரு காலுக்கு இன்னொரு கால் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி இதை சேர்த்து வச்சு நம்ம கட்ட போகணும்
இப்போ இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி வச்சுருக்கிறத பார்த்து நம்ம யாரும் பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சப்போர்ட் பண்ணதுனால உடஞ்சி போன கால் ஓரளவுக்கு ரெஸ்ட் எடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் இன்னொரு காலோட மர்ஜ் ஆகிருக்கும் இப்போ ஈஸியாக வந்து அவங்களால நம்மளால லிஃப்ட் பண்ண முடியும் தேர்ஸ் அ மெத்தட் கால் த்ரீ ஹேண்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெத்தட் மூலியமாக அவர் ஈஸியாக தூக்கிட்டு போகலாம் இல்லைனா ஒரு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள ரெண்டு பக்கமும் சேர்ந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம அழகாக ஹோல்ட் பண்ணி ஈஸியாக ஏற்றி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஆட்டோவில் ஏற்றி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போயிடலாம் ஆட்டோலேருந்து இறங்கி ஸ்ட்ரெச்சரில் ஏற்றி கூட நம்ம மொபிலைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு உடஞ்சி போன கால் இந்த மாதிரி நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பேக் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து லெக் ஃப்ராக்சரில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம டெமோவாக பார்த்தோம் இதுவே ஆம் ஃப்ராக்சர் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம்